హాయ్ ఆల్ నమస్కారం నా ఛానల్ ఓమెస్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఈ ఛానల్లో మొత్తం అన్నీ ఆల్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఉన్న ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సైన్స్ అండ్ మెనీ మోర్ వీడియోస్ చేశాను అండ్ ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండ్ ఈ వీడియోలో నేను చాలా బేసిక్ హెచ్డిఎంఎల్స్ అసలు హెచ్డిఎంఎల్ ఏంటి ఏంటి చాలా కొంతమందికి హెచ్డిఎంఎల్ నుంచి కూడా కావాలి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నాలెడ్జ్ అంతా అండర్స్టాండింగ్ కోసం అప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ డెవలప్ చేసుకోవటానికి అప్లికేషన్స్ అని ఈజీగా హెల్ప్ అవుతుంది సో దాని ఉద్దేశంలో పెట్టుకుని ఈ హెచ్డిఎంఎల్ మీద ఈ వీడియో చే చేస్తున్నాము ఇది బేసిక్ హెచ్డిఎంఎల్ అనమాట హెచ్డిఎంఎల్ ఇంట్రడక్షన్ ఓకే సో ఈ హెచ్డిఎంఎల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ సో బేసిక్గా ఈ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఇది కూడా ఒక లాంగ్వేజ్ హెచ్డిఎంఎల్ అనేది సో ఇది దేనికి వాడతారంటే స్టాండర్డ్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ మనం వెబ్ పేజెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా ఈ వెబ్ పేజెస్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఈ హెచ్డిఎంఎల్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇది దీని నుంచే మనం ఏ పేజ్ చూసినా మొత్తం మీరు సోర్స్ చూస్తే కనుక బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి వ్యూ పేజ్ సోర్స్ చూస్తే కనుక మొత్తం హెచ్డిఎంఎల్ కోడ్ అంతా కనిపిస్తుంది ఈ హెచ్డిఎంఎల్లో చాలా సిరీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మొత్తం ఎలిమెంట్స్ మీద గ్రూప్ చేస్తారు అనమాట మొత్తం అనే సిరీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే సిరీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మొత్తం సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అంటే చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఆల్రెడీ ఓల్డ్ ఎలిమెంట్స్ అయిపోయి తీసేసారు అండ్ మళ్ళీ న్యూ ఎలిమెంట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీంట్లో చాలా వర్షన్స్ ఉన్నాయి హెచ్డిఎంఎల్ ఫైవ్ అనే చాలా ఫేమస్ ప్రస్తుతానికి అది చాలా ఇంప్రూవైజ్ చేసి హెచ్డిఎంఎల్ ఫైవ్ అనేది తీసుకొచ్చారు అండ్ హెచ్డిఎంఎల్ మనకి ఎలిమెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ విల్ టెల్ ద బ్రౌజర్ అనమాట కంటెంట్ డిస్ప్లే చేయడానికి బ్రౌజర్కి చెప్పాలంటే హెచ్డిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్తారు అండ్ ఏదన్నా ఒక మీకు డే డేటా కావాల్సినప్పుడు అది హెచ్డిఎంఎల్లో మనకి చూపిస్తే కనుక మనం రాస్తే అది మొత్తం పేజ్లో మనకి అపేర్ అవుతుంది సో అది దానికి దానికున్న మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు సింపుల్ హెచ్డిఎంఎల్ పేజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా డాక్యుమెంట్ టైప్ తో స్టార్ట్ చేస్తారు డాక్యుమెంట్ టైప్ అని ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తారంటే అది వర్షన్ ఏ వర్షను మొత్తం అనే డిక్లరేషన్ అన్నీ ఇక్కడ ఈ పేజ్లో స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది సింపుల్ హెచ్డిఎంఎల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే హెచ్డిఎంఎల్ సో దీనికి ఒక హెడ్ ఉంటుంది హెచ్డిఎంఎల్ హెడ్లో హెడ్లో మనం స్క్రిప్ట్స్ అన్నీ ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ రిఫర్ చేసుకోవటానికి హెడ్ వాడతాం సో దాన్ని ఎప్పుడైనా ఒక ట్యాగ్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక హెచ్డిఎంఎల్లో దాన్ని క్లోజ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో క్లోజింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే బ్యాక్ స్లాష్ సో ఈ బ్యాక్ స్లాష్ వాడి ఆ హెడ్ అయిన ఏదైనా ఏదైనా ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు క్లోజ్ చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ హెడ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే టైటిల్ రాసుకుంటాము మెటా ట్యాగ్స్ రాసుకుంటాము అండ్ స్క్రిప్ట్స్ రాసుకుంటాము ఇవన్నీ మొత్తం హెడ్లోకి ఇంక్లూడ్ అయిపోయి ఉంటాయి అండ్ బాడీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెచ్డిఎంఎల్లో ఓకే వన్ సెకండ్ ఓకే నెక్స్ట్ బాడీ ఉంటుంది సో ఈ బాడీ మళ్ళీ క్లోజ్ చేయాలి ఈ బాడీలోనే మొత్తం అన్ని ఎలిమెంట్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మొత్తం ఈ బాడీలోనే రాసుకుంటూ ఉంటాం మొత్తం టోటల్గా ఫ్రమ్ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ మన పేజ్ ఎలా కనిపించాలి ఏ సైడ్ మెను ఏ ఉండాలి టాప్ మెను ఏ ఉండాలి బాటమ్ ఏ ఉండాలి మొత్తం అన్నీ అనేది డిక్లేర్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఈ బాడీలోనే జరుగుతుంది అనమాట సో మెయిన్ ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ టైప్ అనేది డిక్లరేషన్ చెప్పినట్టు హెచ్డిఎంఎల్ అనేది రూట్ ఎలిమెంట్ అనమాట హెచ్డిఎంఎల్ అనేది నెక్స్ట్ వచ్చి హెడ్ చూపించాను కదా హెడ్ ఎలిమెంట్ అనేది కంటైన్స్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ హెచ్డిఎంఎల్ పేజ్ ఈ బాడీ అనేది డిఫెన్స్ డాక్యుమెంట్స్ బాడీ అండ్ ఇట్స్ కంటైనర్ అనమాట అది ఆల్ మనం ఇందులో రాసినవి అన్నీ కనిపిస్తాయి మనకి పేజ్లో కనిపించాలంటే ఇందులో రాయాలి మొత్తం హెడ్డింగ్స్ పారాగ్రాఫ్స్ ఇమేజెస్ కావాలన్నా హైపర్ లింక్స్ కావాలన్నా టేబుల్స్ కావాలన్నా ఓకే ఇంకా ఏమన్నా హెచ్ వన్ ఇవన్నీ కావాలంటే దీంట్లో మొత్తం బాడీలోనే మెన్షన్ చేస్తాం అండ్ లాస్ట్లో అవన్నీ రాసిన తర్వాత క్లోజ్ చేయాలి సో బ్యాక్ స్లాష్ ఓకే బ్యాక్ స్లాష్ హెచ్డిఎంఎల్ అని చెప్పి మనం దాన్ని ఈజీగా క్లోజ్ చేస్తాం సో ఈ రకంగా మనం పేజ్ అనేది ఉండాలి అండ్ హెచ్డిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ అనేది స్టార్ట్ ట్యాగ్ అండ్ ఎండ్ ట్యాగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఏదైనా ఒక ట్యాగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇలాగా ఏ స్టార్ట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని ఎండ్ చేసినప్పుడు ఇలా ఎండ్ చేస్తాం అంటే
హండ్రెడ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏదైనా టాపిక్ ఉన్నప్పుడు దానికి హెడ్ లైన్ ఇస్తాం కదా సో దాన్ని మనం హెచ్ వన్ ట్యాగ్లోని సో హెచ్ వన్ ట్యాగ్లో పెట్టుకుంటే కొద్ది డీటెయిల్గా కొద్ది క్యాపిటల్స్ వస్తాయి మై ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఓకే సో బ్యాక్ స్లాష్ హెచ్ వన్ అన్నప్పుడు హెచ్ వన్ ఓపెన్ చేశాను బ్యాక్ స్లాష్తో క్లోజ్ చేశాను అండ్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మై ఫస్ట్ హెడ్డింగ్లో నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను ఎందుకంటే సో ఇప్పుడు మొత్తం ఈ హెడ్డర్లో టోటల్ ఉంటుంది అలాగే నేను పారాగ్రాఫ్ రాయాలనుకుంటే సో అలాగే పారాగ్రాఫ్ కూడా పారాగ్రాఫ్ అనేది ఎలా సంబోధిస్తామంటే హెచ్డిఎంఎల్లో పి అని స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకే సో పి అని స్టార్ట్ చేసి దాని తర్వాత క్లోజ్ చేసిన బ్యాక్ స్లాష్ పి సో మొత్తం డేటా అంతా కంటెంట్ అంతా అందులో రాసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట సో ఫస్ట్ పి అని ఓపెన్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు బ్యాక్ స్లాష్ పి సో ఈ రకంగా మనం ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేయడం అనేది మొత్తం హెచ్డిఎంఎల్లో జరుగుతుంది పారాగ్రాఫ్స్ కూడా సో ఇలా చాలా ట్యాక్స్ ఉన్నాయి ఓకే లిస్ట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో మనకి ఏమేది ఇంపార్టెంటో కొన్ని కొన్ని అన్ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి బేసిక్గా హెచ్డిఎంఎల్ హిస్టరీలోకి వెళ్తే నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లోనే దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు ఓకే నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో అప్పటి నుంచి ఇది అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంది సో నైన్టీన్ నైంటీ వన్లోని కొంది ఇన్వెస్ట్ చేశాడు బర్నర్స్ లీ అని అతను ఓకే బర్నర్స్ లీ అని అతను దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాడు నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్కి కొన్ని గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అలా టూ థౌజండ్లో డబ్ల్యూ త్రీ సి రికమెండేషన్ అని ఉంటుంది డబ్ల్యూ త్రీ సి రికమెండేషన్ సో దాని రికమెండేషన్ ఏంటంటే ఒక పేజ్ అనేది వెబ్ పేజ్ ఇలా ఉండాలి అనేది ఒక స్టాండర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఆ రకంగా డబ్ల్యూ త్రీ సి అనేది రికమెండేషన్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ సంబంధించిన డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎలా ఉందో జస్ట్ చెప్పాలంటే సో ఇలాగే డబ్ల్యూ త్రీ సి రికమెండేషన్ ఏంటంటే హెచ్డిఎంఎల్ స్టాండర్డ్స్ అని డిఫైన్ అయ్యి ఉన్నాయా లేదా కరెక్ట్గా డిఫైన్ చేశారా ఓల్డ్ ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ అయినాయా కొత్త ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా వచ్చాయా ఈ మొత్తం అన్ని డబ్ల్యూ త్రీ సి చూసుకుంటుంది సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వచ్చేసి హెచ్ డబ్ల్యూ త్రీ సి రికమెండేషన్ హెచ్డిఎంఎల్ ఫైవ్ అని రికమెండ్ చేసింది సో అప్పుడు అందరూ అప్గ్రేడ్ అయ్యారు సో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వచ్చేసి హెచ్డిఎంఎల్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ అనేది వచ్చింది అలాగే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో వచ్చేసి హెచ్డిఎంఎల్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సెకండ్ ఎడిషన్ వచ్చింది సో దాన్ని మనం ఇంప్రూవైజ్ చేసి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటా ఆడుతున్నాము అండ్ ఇప్పుడు తర్వాత హెచ్డిఎంఎల్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ వచ్చింది సో అదే లేటెస్ట్ అనమాట ఇంప్రూవ్మెంట్స్లో కొద్దిగా డిక్ అఫీషియల్గా కొద్దిగా మంచిగా చెప్పుకునే వేరే అన్ని మామూలుగా హైలైట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇంప్రూవైజేషన్ జరుగుతున్నాయి అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఐ క్యాన్ టెల్ యూ ద హిస్టరీ ఆఫ్ హెచ్డిఎంఎల్ ఫైవ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఎలా ఉందో సో మెయిన్ అనేది చాలామంది హెచ్డిఎంఎల్ రాసేటప్పుడు ఎలా వాడాలంటే మెయిన్ నోట్ ప్యాడ్ అయినా వాడతారు లేకపోతే చాలా ఎడిటర్స్ ఉన్నాయి విజువల్ స్టూడియో వాడతారు విజువల్ అంటే డాట్ నెట్ ఎక్కువ వాడతారు విజువల్ స్టూడియోకి లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ విజువల్ కోడ్ అని ఉంది సో అది అదొక ఎడిటర్ వాడతారు నోట్ ప్యాడ్ వాడతారు నోట్ ప్యాడ్లో అనేది టెక్స్ట్ ఎడిట్ ఉంటుంది మ్యాక్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఎడిట్ అని ఉంటుంది ఆ టూల్ వాడతారు ఆ టూల్ వాడి హెచ్డిఎంఎల్ కోడ్ అనేది రాస్తారు అలాగే కొంత కొంతమంది నోట్ ప్యాడ్ మామూలు నార్మల్ పీసీ రాస్తారు నార్మల్ పీసీలో మనకు నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి రాస్తాం బెస్ట్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా మనకు అర్థం అవ్వాలి అండ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నోట్ ప్యాడ్తో ట్రై చేస్తాం ఐ విల్ రికమెండ్ ఇట్ ఎందుకంటే మనకు అర్థం అవుతుంది లేకపోతే వేరే అన్ని సజెషన్స్ వస్తే మనకు అన్నీ అర్థం కాకపోవచ్చు సో అది మెయిన్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెచ్డిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్స్ నేను చెప్పినట్టు ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్ తోటి ఏ పేజ్ అయినా స్టార్ట్ చేయాలి సో డాక్యుమెంట్ టైప్తో హెచ్డిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ టైప్ అని ఉండి హెచ్డిఎంఎల్ సో ఏ వర్షన్ ఆఫ్ వచ్చిన ఏమో ఫోర్ ఆ ఫైవ్ ఇవన్నీ మొత్తం అనేది డాక్యుమెంట్ టైప్లో మనం క్లియర్గా డిక్లేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అండ్ అలాగే ఏ హెచ్డిఎంఎల్ అయినా ఫస్ట్ పేజ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు హెచ్డిఎంఎల్తో ఓపెన్ చేస్తాము అండ్ హెచ్డిఎంఎల్తో మనం క్లోజ్ చేస్తాం ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఎవ్రీ టైం మనం ఏదన్నా పేజ్లో కనిపించాలంటే మొత్తం ట్యాగ్స్ అని ఇంపార్టెంట్ అన్నీ రాయాల్సిన ఏందో అంటే బాడీలో రాస్తాం బ్యాక్ స్లాష్ బాడీ ఓకే ఓకే బ్యాక్ స్లాష్ బాడీ సో ఈ రకంగా మొత్తం డేటా అంతా మనం ఇంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఈ డాక్యుమెంట్ డేమ్ డిక్లరేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ హెచ్డిఎంఎల్ హెడ్డింగ్స్ అనేది మనం హెచ్డిఎంఎల్లో చాలా హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి ఓకే హెచ్ వన్ హెచ్ టూ
లిస్ట్ లింక్స్ ఏంటంటే మన ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో ఇంకో పేజ్కి మనం రీడైరెక్ట్ చేయాలంటే యాంకర్ ట్యాగ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాంకర్ ట్యాగ్ ఏంటంటే ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఇదే దీని ద్వారానే వెళ్తుంది హెచ్ఎఫ్ అని ఉంటుంది అందులో మనం ఏ పేజ్కి వెళ్ళాలి ఓకే ఇండెక్స్ వేరే పేజ్ ఏ వెబ్సైట్ పేజ్కి వెళ్ళాలి అనేది ఇందులో రాసుకుంటాం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేజ్ అని ఉంది అనుకో దాన్ని ఫార్మాట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ హెచ్టి డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని రాస్తే కనుక డాట్ హెచ్టిఎంఎల్కి వెళ్తుంది లేకపోతే ఇలాగ మొత్తం అన్ని యాంకర్ ట్యాగ్స్తో వాడి ఓకే మనం బ్యాక్ స్లాష్ ఏ అని పెడితే కనుక ఈ యాంకర్ ట్యాగ్లో మనం మెన్షన్ చేస్తే ఆ పేజ్కి అది ఆటోమేటిక్గా రీడైరెక్ట్ అవ్వటం అనేది జరుగుతుంది సో అలాగే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలంటే ఇమేజెస్ ఎలా ఇమేజెస్ ఉంటాయంటే ఫస్ట్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ అనేది వాడతాం ఇమేజ్ ఓకే సో ఇమేజ్ అనేది వాడి స్పేస్ సోర్స్ ఎస్ఆర్సి సోర్స్ని వాళ్ళు ఎస్ఆర్సి కింద డిఫైన్ చేశారు సో ఇందులో మళ్ళీ సేమ్ అలాగే ఓకే పాత రాస్తాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పే ఒక ఇమేజ్ నేమ్ వచ్చి ఏ ఉందనుకోండి ఏ డాట్ ఫార్మేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో జేపీజీనా పిఎన్జీనా ఓకేనా ఏ ఫార్మేట్ గిఫ్ లేకపోతే అలాంటివన్నీ ఇందులో డిక్లేర్ చేసుకుంటాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఏ డాట్ జేపీజీ అంటే అది జేపీజీ ఇమేజ్ అనమాట ఈ ఫార్మేట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చూసుకొని చేయాలి లేకపోతే అప్పుడప్పుడు జేపీజీ పదులు పిఎన్జీ అని ఏదైనా ఉంటే కనుక ఇమేజ్ ఫార్మేట్ మనకి ఇమేజ్ కనిపించదు అనమాట సో దానికి విడ్త్ హైట్ కావాలి కదా ఎంత విడ్త్ కనపడాలి ఎంత హైట్ కనపడాలి ఇమేజ్ అది కూడా మనం ఇందులో డిక్లేర్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే విడ్త్ అనేది కొద్దిగా టూ నా టూ నాట్ సిక్స్ అని లేకపోతే హైట్ ఓకే సో ఇక్కడ ఓకే హైట్ అనేది కొంత ఇచ్చిన వన్ ఫార్టీ టూ ఇస్తే కనుక మొత్తం ఇమేజ్ అనేది దానికి ప్రకారం ఇమేజ్ అనేది సెట్ అవుతూ ఉంటుంది సో దానికని మనం ఇమేజెస్ అనేది ఎక్కువ వాడుతుంటాం హెచ్టిఎంఎల్ సోర్స్ కోడ్ కూడా మనం కావాల్సినప్పుడు చూస్తే కనుక మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అండ్ సో దాని ప్రకారం మనకి ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి కోడ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఈజీగా చూసుకుని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ నెక్స్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్లో ఇంకో ఎలిమెంట్ రాసుకోవటం అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆ రకంగా రాసుకుని మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు హెచ్టిఎంఎల్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు ఓకే జనరల్గా కొంతమంది క్యాప్సులు రాస్తారు ఇలాగ పారాగ్రాఫ్ ఉంది అనుకోండి పిఎన్ రాసి క్యాపిటల్ స్లాష్ పి పారాగ్రాఫ్ అనేది ఎప్పుడు క్యాపిటల్స్ రాస్తారు అలా రాయచ్చు లేకపోతే స్మాల్స్ కూడా రాయచ్చు బట్ స్మాల్స్ అనేది చాలా రికమెండెడ్ అందరూ స్మాల్స్ అని రాస్తారు ఇంతకుముందు ఓల్డ్ హెచ్టిఎంఎల్ అంతా క్యాపిటల్స్లో ఉండేది ఇప్పుడు ఏంటంటే డబుల్ త్రీస్ రికమెండ్ చేసినప్పుడు లోవర్ కేసు రికమెండ్ చేసింది క్యాపిటల్ ఇప్పుడు అప్పర్ కేసు రికమెండ్ చేయలేదు అండ్ లోవర్ కేసు అనేది స్ట్రక్చర్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్ అనమాట ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవన్నీ మనం యూజ్ చేసుకుంటాకి ఎప్పుడు స్మాల్స్లో ఉంచడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇది మెయిన్ వచ్చేసి దీంట్లో చాలా అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఎప్పుడైతే నేను హెచ్ఎఫ్ అని యాంకర్ ట్యాగ్లో అన్నానో అది అట్రిబ్యూట్ అనమాట ఓకే సో యాంకర్ ట్యాగ్లో హెచ్ఎఫ్ అని అన్నాను కదా అందాక సో ఇది మెయిన్ ఇదేంటంటే అట్రిబ్యూట్ సో ఇందులో మన పేజ్ ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏ పేజ్కి వెళ్ళాలి ఏ పేజ్ నుంచి ఏ పేజ్కి వెళ్ళాలి అనేది ఇందులో రెండు చేస్తాం దీని అట్రిబ్యూట్ అని చెప్తాం హెచ్టిఎంఎల్లో సో అలాగే నేను వేరే ఇమేజెస్ నేను చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పానంటే ఓకే సోర్స్ అని చెప్పాను ఓకే సోర్స్ అనేది మళ్ళీ అట్రిబ్యూట్ ఇవన్నీ మనం హెచ్టిఎంఎల్లో వీటిని అట్రిబ్యూట్స్ అని చెప్పి పిలుచుకుంటూ ఉంటాం అండ్ విత్ అండ్ హైట్ అనేది అట్రిబ్యూట్స్లో ఇచ్చుకుంటాము అండ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ దాని ప్రకారం ఆటోమేటిక్గా డిఫై ఉంటుంది సో ఇది నేను హెచ్టిఎంఎల్ బేసిక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఎడిటర్స్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ హిస్టరీ గురించి చెప్పాలని ఈ వీడియోలో చెప్పాను అండ్ ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో నేను ఇంకొద్దిగా కవర్ చేస్తాను సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఇఫ్ యూ డెంట్ and every subscription counts and uh, so thanks for watching and uh, thank you please subscribe